Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Uni Stuttgart International, dem Podcast aus dem Dezernat Internationales der Uni Stuttgart. Wir wollen heute ein bisschen Starthilfe geben, nämlich für alle, die noch ganz am Anfang ihres Auslandsstudiums stehen. Da geht es nämlich zuallererst darum, sich einzulesen, zu recherchieren und die richtigen Informationen zu sammeln und dann zu entscheiden, in welches Land oder an welche Partnerhochschule möchte ich denn eigentlich. Nun steht man aber zunächst mal vor der Herausforderung, genau die Informationen zu finden, die zu den eigenen Plänen passen. Da gibt es nämlich eine ganze Menge an Möglichkeiten und das kann unter Umständen etwas überfordernd wirken. Für uns hier im Dezernat ist das natürlich alles ein bisschen logischer. Wir arbeiten ja auch tagtäglich damit und kennen uns entsprechend aus. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass das für jemanden, der noch nie damit zu tun hatte, alles ein bisschen viel ist. Da muss man sich ja erstmal überlegen, was genau will ich eigentlich wissen und wo fange ich an zu suchen und wo finde ich die ganzen Informationen, die dann auch wirklich auf mich und meine ganz persönlichen Bedürfnisse zutreffen. Dem wollen wir heute ein bisschen entgegenwirken. To help you navigate the vast amount of information, we have collected a few tips for you. So let's start with the main source of information, our websites. Normally, we recommend that students who would like to gather some general information about studying abroad or studying at the University of Stuttgart, read through our websites first. On the one hand, this helps you to get a better idea of what you exactly want to know and where you might need more information. And on the other hand, it will also help your advisors and coordinators to offer you the best possible service. Depending on which target group you belong to, different information will be relevant for you. The International Office offers services for students here at the University of Stuttgart who would like to go abroad and of course for international students and researchers coming to Stuttgart. Here we make a distinction between program students and full-time students. So in other words, there are international students who only come to Stuttgart for like one or two semesters or students who want to complete their entire studies here. Depending on this, very different information and requirements might be relevant, starting with visa regulations, formalities and also the financial organization. So you see, it is very important to get a general impression of the requirements before actively starting to organize your stay abroad. And all these keywords will also help you navigate through all the websites better. Wir fassen diesen Abschnitt noch einmal auf Deutsch zusammen. Die erste Anlaufstelle, um sich über einen Auslandsaufenthalt zu informieren, sollte auf jeden Fall unsere Webseite sein. Das kann etwas überfordernd wirken, deshalb macht euch als erstes klar, zu welcher Zielgruppe ihr gehört. Seid ihr Studierende der Uni Stuttgart, die ins Ausland möchten? Oder seid ihr internationale Studierende, die nach Stuttgart kommen möchten? Oder nehmt ihr vielleicht an einem bestimmten Programm, wie zum Beispiel Erasmus Plus, teil? All diese Schlagwörter können euch bei der Suche nach den richtigen Informationen auf unseren Webseiten helfen. Ein sinnvoller zweiter Schritt in der Vorbereitung, und das gilt vor allem für Studierende der Uni Stuttgart, wäre es, sich für eine unserer Gruppenberatungen anzumelden. Die gibt es für verschiedene Zielregionen. Aufgeteilt sind die im Prinzip nach Kontinenten. Also wenn ihr nach Frankreich möchtet, meldet ihr euch für die Gruppenberatung Europa an. Wenn ihr nach Japan möchtet, meldet ihr euch für die Gruppenberatung Asien an und so weiter. Damit ihr euch ein bisschen besser vorstellen könnt, wie so eine Beratung aussehen kann, haben wir mit unserer Kollegin gesprochen. Sie ist Koordinatorin und damit auch Expertin für die Regionen USA, Kanada und Lateinamerika und hält dafür auch die passenden Gruppenberatungen ab. Hallo Sibylle, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Magst du uns noch mal ganz kurz erklären, was man sich unter der Gruppenberatung vorstellen muss? Ja, gerne. Die Gruppenberatung ist eine Infoveranstaltung für Studierende, die sich für unsere Austauschprogramme interessieren. Die Gruppenberatungen finden circa alle drei Wochen statt, für jede Region. Also es gibt eine für USA, Kanada, eine für Asien, eine für Lateinamerika und so weiter. Und Studierende dürfen auch gerne an mehreren Gruppenberatungen teilnehmen, weil sich ja doch die, die Hochschulsysteme in jedem Land, in jeder Region ein bisschen unterscheiden und daher auch die Austauschprogramme ein bisschen unterschiedlich sind. In der Gruppenberatung stellen wir die Austauschprogramme für die jeweilige Region vor. Wir schauen uns die vorhandenen Partneruniversitäten an, gehen auf fachliche Einschränkungen, Zulassungsbeschränkungen ein. Wir sprechen den Bewerbungsprozess durch, schauen uns auch Stipendien an 
Und dann bleibt aber auch ganz viel Zeit für Fragen und wir hoffen auch, dass die Studierenden mit Fragen kommen und sich trauen, Fragen zu stellen, weil es das Ganze einfach immer ein bisschen lebhafter und interaktiver macht. Und auf welchem Informationsstand sollten die Studierenden im besten Fall sein? Gibt es irgendwas, was sie vorbereiten sollten? Müssen sie eigentlich überhaupt nicht. Die Gruppenberatung ist wirklich der erste Schritt für ein Auslandsstudium. Es ist nie falsch, sich mal die Infos bei uns auf den Webseiten ein bisschen im Voraus durchzulesen, muss aber gar nicht sein weil die Gruppenberatung genau dazu dient, alle grundlegenden Informationen des Austauschprogramms zu vermitteln, damit dann hinterher wirklich jeder auf dem gleichen Stand ist und wir auch davon ausgehen, dass bestimmte Kenntnisse dann einfach vorliegen. Die Gruppenberatung an sich ist ja ein relativ wichtiger Schritt in dem ganzen Bewerbungsprozess. Warum hat die Gruppenberatung denn so eine wichtige Stellung in dem ganzen Vorgehen? Also die Gruppenberatung ist tatsächlich der erste verpflichtende Schritt für die Bewerbung. Das heißt, jeder muss die Gruppenberatung zu der Region, für die er sich dann bewirbt, besucht haben. Ähm, der Grund ist, dass es einfach sehr viele Infos gibt, die man beachten muss bei der Bewerbung. Und wir sicher gehen wollen, dass alle diese Infos haben. Und für uns ist es natürlich das Einfachste, die wirklich in einer geballten Infoveranstaltung zu vermitteln. Und auf diesem Wissen bauen wir dann auch auf. Das heißt, jede weitere Beratung, die dann die Studierenden in Anspruch nehmen, also wir beraten die natürlich im den ganzen Prozess über, aber wir gehen schon davon aus, dass die Sachen, die in der Gruppenberatung erwähnt wurden, dass die einfach vorliegen. We would like to briefly summarize the interview in English. Students from the University of Stuttgart who want to spend some time abroad during their studies, are obligated to visit an information session as part of the application process. These sessions are the first step on your way abroad and available for different regions. They provide you with essential information about the partner universities, the planning and preparation, the language requirements, application deadlines and the financing possibilities of different study abroad opportunities. Wie so ein Informationsprozess ablaufen kann, erfahren wir heute aus erster Hand, nämlich von Lea. Du hast mit Erasmus Plus zwei Semester in Manchester verbracht. Kannst du uns kurz erzählen, wie die Organisation davor abgelaufen ist, was dir bei der Informationssuche und Recherche geholfen hat und auf was man auf jeden Fall achten sollte, wenn man sich für einen Auslandsaufenthalt informiert? Ja, genau. Also gleich vorweg kann ich den Tipp geben, nicht zu so hektisch an die Organisation heranzugehen. Auch wenn man total Lust auf das Studium im Ausland hat, sollte man die Vorbereitungen nicht überstürzen und mit seiner Studiengangsleitung absprechen, in welchem Semester sich ein Auslandsaufenthalt am besten anbieten würde. Zuerst habe ich mir also Informationen bei meiner Studiengangsmanagerin geholt. Die hat mich mit dem Vorschlag zum passenden Semester weiter zum Dezernat Internationales geleitet. Hier meldete ich mich für eine erste Gruppenberatung an, in diesem Gespräch wurde alles Organisatorische besprochen, wie zum Beispiel, dass ich ein besonderes Visum zum Studieren in England brauchte und dass man sich selbstständig um eine Krankenversicherung kümmern muss. Alles Wichtige für den Start ins Ausland bekam ich in diesem Gespräch. Das fand für mich schon im ersten Fachsemester statt, weil ich wirklich garantiert keine Deadline verpassen wollte. Es lohnt sich also frühzeitig mit den Vorbereitungen loszulegen. Die Deadline für die Erasmus-Bewerbung ist jedes Jahr im Januar, sowohl für das Wintersemester als auch für das Sommersemester des laufenden Jahres. Über eine Liste von Erasmus Plus suchte ich mir dann Partneruniversitäten heraus, die meinen Studiengang im Bachelor anbieten. Ich sammelte mir davon fünf Favoriten heraus und suchte mir auf der jeweiligen Universitätswebseite meinen Studiengang und den Modulplan heraus. Man sollte nicht unterschätzen, wie viel Kommunikationsarbeit es bedarf, um Module an der Heimatuniversität anerkennen zu lassen. Neben dem Modulplan ist es aber natürlich auch wichtig, sich eine Uni rauszusuchen, die man im Gesamtpaket ansprechend findet. Es ist immerhin die eigene Zeit, die man dort verbringt und da sollte man sich auf jeden Fall wohlfühlen. Nach meiner Zusage von Erasmus kümmerte ich mich nach und nach darum, meinen Reisepass und mein Visum zu beantragen, eine Kranken- und Reiseversicherung abzuschließen und mich auf ein Zimmer im Wohnheim in Manchester zu bewerben. Hierbei und bei allem Weiteren hatte ich aber immer die Anleitung meiner Koordinatoren und die vom Dezernat Internationales. Die Unterstützung von allen Seiten hat mir wirklich sehr geholfen an der Stelle. Ähm, mit deutlich weniger Aufwand, als ich eigentlich angenommen hatte, habe ich mir damit ein wunderschönes Jahr in Manchester ermöglicht. Ich konnte das Studieren nochmal aus einer ganz neuen Perspektive kennenlernen, habe viele neue Freundschaften geschlossen und außerdem erkannt, dass mein späterer Arbeitshorizont vermutlich doch nicht an der Grenze zu Deutschland aufhört. Denn Grenzen existieren oftmals doch nur im Kopf. Of course, the international office is not only available online, but also on site. 
Our open office hours provide students with the opportunity to ask their questions, get help with formalities, or to meet their respective advisors and coordinators if they have specific concerns. As a specialist in this area, we are talking to our former student assistant today. During her time here, she was also responsible for the open office hours. Hi everybody, my name is Lea and I'm working here in the I said I have done a gap year between high school and university for the last year and now it's coming to an end. Basically, I've been working as a student assistant. So I have been a student assistant for the advisor who's in charge for the Erasmus Plus um, exchange program for students coming to the University of Stuttgart. Also, I have been working in the section of our department, which is responsible for all the international students coming to Stuttgart, planning to study their full degree at the university. What would you say are the three most common questions students have when they come by the IZ during the office hours? For the questions, I guess we have to differentiate between outgoing students who are going from the University of Stuttgart to one of our partner universities and the incoming students who are coming to the University of Stuttgart. Uh, for, for the outgoing students, it's definitely questions about how can I get information about my study abroad, where do I find the information, is there something I have to consider with the application, are there any other informations besides the ones on the website. For the students uh, who are studying at the University of Stuttgart but are from another country, I think the most asked questions are definitely about the residence permit because it's such a big is issue for a lot of students who are not a European Union citizen. And other questions would be about health insurance, student jobs, or also basic questions about studying at the university and living in Stuttgart. We have also asked our international students about their experiences with getting information, and here are some of their tips. I believe staying informed about the international office is crucial for a successful student experience. I regularly check the international office's website and dedicated social media accounts on Instagram and Facebook. They provide student support services and updates for incoming international students, which was especially helpful for me during my admission period. The accounts also share student stories and insights, which are quite inspiring. One experience I would like to share is participating in the Climate Fresk workshop. Not only did I gain knowledge from the contents of the workshop and those conducting it, but I also connected with other international students. Finally, the staff at the international office have always answered my questions and offered guidance in person or via email. Building that connection has helped me feel more supported throughout this journey. So now I'm in my sixth semester and wanted to share my experience with the international office. And I just remember being super helpful when I came here the first time in 2019. I took uh, the English course and during that time I attended a few events that was supposed to give information to international students. And they shared a lot of brochures and there were people, mentors explaining to us like what kind of... Um, payment you have to do and like what's important for visa and things like that just I think all the information that was necessary was available and I remember everyone was so like helpful for like giving answers and responding to emails and things like that so I'm super happy with my experience. The international office also runs different social media accounts, which inform you on upcoming events, deadlines and exchange possibilities. And as a part of the social media team, Melanie will join us now to talk a little bit about the concept behind our content. Hello, everybody. We'll start right off with the first question. Maybe you can tell us what actually is the idea or the main concept behind the international office's social media channels. Can it be put in a nutshell? Yes, I think so. So generally, of course, we want to provide information. And the idea behind social media is that we want to process the information creatively in contrast to just the websites, for example. So, you know, everything is getting more digital and people get their information via 
social media. And we also want to make our process, how we share information, more modern, therefore, and share our information via Instagram and Facebook. Okay, so while doing that, is there something particularly important to the social media team in terms of what you are focusing on while creating informative content? Yes, so first of all, I would say we focus on simplifying the information because, you know, social media is not the place for long text and therefore information must be structured well. And another thing is that social media consists of pictures and videos and it's so important to create creative and aesthetically pleasing content. And another thing that is really a benefit for us and the students is that they can share information very easy so you can just hit the send button and send your friends like when an event will take place or anything important that we share and something that we are also focusing on so from our concept is that we want to share impressions and first-hand experiences from other students and therefore we have formats like experience reports and takeovers okay so do you also interact with the students and your community directly via social media yes of course so Mostly we interact via the direct messages and students send us questions or anything else. And we also try to do calls for actions or small polls so we can integrate the students' experiences into our content. And sometimes we also get very specific questions via social media. And we, as the social media team, might not be able to answer them But we always try to help them as good as possible. And if we can't, we always redirect them to the right contact persons. So everybody can always feel free to send us a message. So also you listeners, if you have any questions, if you want to give us feedback or anything else, really feel free to send us a message. Besides feedback, is there a way students can get involved themselves? Definitely. So as I already mentioned, we have the experience reports on the one hand. We occasionally send requests for experience reports to the students by email. And they can send us then a few photos and a short text in which they say a bit about the photos and they stay abroad. So we send this request to outgoing students as well as to incoming students. And then on the other hand, we have the takeovers. Your students get access to our Instagram account for a limited period of time. So mostly two to five days. It really depends on the students how long they want to do this. And they can then create and share content independently. Of course, there are a few rules to follow, like what you can post, what you can't post. And otherwise, the students really have creative freedom. So on that note, dear students... If you would like to share your exchange experiences, you are very welcome to contact us at any time, either by email or simply send us a message directly via Instagram and then we can plan your post or takeover together. And to you, Melanie, many thanks for coming by and giving us a little insight today. You're welcome. Auch hier noch eine kurze Zusammenfassung des Interviews. Mit unserem Social-Media-Auftritt möchten wir erreichen, die vielen Informationen kreativ zu vermitteln und vor allem auch zugänglicher zu machen. Außerdem haben wir so eine Möglichkeit, auch Studierende direkt mit einzubeziehen, indem wir beispielsweise Erfahrungsberichte aus erster Hand über unsere Kanäle teilen oder direkt mit den Studierenden in Kontakt treten können. Und damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Folge. Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben, wie ihr euch über unsere verschiedenen Kanäle am besten informieren könnt und welche die passenden Anlaufstellen für euch sind. Wie immer freuen wir uns über euer Feedback, also meldet euch sehr gerne, entweder über Social Media oder per E-Mail. Und wir bedanken uns, dass ihr dabei wart und hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Musik